সকলকে স্বাগত জানাই শান্তনমা ইনফর্মস ইউটিউব চ্যানেলে আশা করি তোমরা সকলে খুব ভালো আছো আজ তোমাদের জন্য যে ভিডিওটা শেয়ার করতে চলেছি সেটা হচ্ছে ট্রান্সলেশন ফর বিগিনার্স অ্যান্ড লার্নার্স একদম শুরু থেকে শুরু করে কিভাবে ট্রান্সলেশন শেখা যায় টেন্স দিয়ে গ্রামার দিয়ে সেই প্রয়াস রয়েছে এই ভিডিওর মধ্যে এর আগেও ট্রান্সলেশন ফর বিগিনার্স বা লার্নার্স নিয়ে বেশ কতগুলো ভিডিও আপলোড হয়েছে এই চ্যানেলে তোমরা যারা সেগুলো দেখনি তাদেরকে রিকোয়েস্ট করব এই ভিডিওর নিচে যে ডিসক্রিপশান বক্সটা রয়েছে দেখো ঠিক এর নিচে একটা অ্যারো আছে ওই অ্যারোটা চাপলেই ডিসক্রিপশান বক্সটা খুলে যাবে সেখানে অনেক প্রয়োজনীয় আগের ভিডিওর লিঙ্ক তোমরা যেমন পেয়ে যাবে ঠিক তেমনি দেখো এই আই বাটনটা ক্লিক করলেও অনেক ভিডিওর লিঙ্ক আসবে নিচে এই ভিডিও দেখবার পরে সেগুলো তোমরা দেখে নিতে পারো তো এসো দেরি না করে শুরু করা যাক এখানে কিছু ট্রান্সলেশান দেখানো হবে ইউজ অফ ট্রুয়াল নাম্বার মানে নাম্বার বা বচন প্লুরাল নাম্বার মানে বহু বচন ব্যবহার করে কিছু সেন্টেন্সের ট্রান্সলেশান দেখানো হবে তো সেগুলো লক্ষ্য করো দেখো প্রথম যে বাক্যটা এখানে বলা হয়েছে তার বন্ধু বান্ধব আছে ঠিক আছে তার বন্ধু বান্ধব আছে দেখো সেন্টেন্সটা বাংলায় কি রয়েছে তার তো ইংরাজিতে সেন্টেন্স শুরু হয় কি দিয়ে সাবজেক্ট দিয়ে তাহলে তার ইংরাজি কি তার ইংরাজি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমরা জানি হিজ বা হার কিন্তু হিজ বা হার হচ্ছে সম্বন্ধ পদ ওটা কি ইংরেজি বাক্যের প্রথমে সাবজেক্ট হিসেবে বসতে পারে না পারে না তাহলে হিজ বা হারের সাবজেক্টটা কি হি বা সি তাহলে সেটাই কিন্তু এখানে বসেছে দেখো হি আচ্ছা তার আছে তাহলে হি হ্যাজ ঠিক আছে হির জায়গায় এখানে সিও বসাতে পারতাম তাহলে হি বা সি যে কোনো একটাই বসানো যাবে হি হ্যাজ তার আছে কি আছে বন্ধু বান্ধব দেখো বন্ধু বান্ধব এই শব্দটার মধ্য দিয়ে আমরা বুঝতে পারছি এটা বহু বছরে আছে তাহলে হি হ্যাজ ফ্রেন্ডস এখানে কিন্তু শুধু যদি আমরা ফ্রেন্ড করি এসটা যদি বাদ দিয়ে দিই তাহলে কিন্তু ভুল হবে কারণ এখানে দেখো রয়েছে তার বন্ধু বান্ধব আছে ঠিক আছে বন্ধু বান্ধব মানে কিন্তু এটা প্লুরাল ফর্ম আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো এটা খুব সহজ একটা বাক্য এসো আমরা পরের বাক্যে যাই মাতা পিতাকে সম্মান করিবে মাতা পিতাকে সম্মান করিবে ঠিক আছে সম্মান করা ইংরেজি কি আচ্ছা এই বাক্যটা হচ্ছে দেখো মাতা পিতাকে সম্মান করিবে মানে তোমাকেই কেউ বলছে এটা একটা উপদেশমূলক ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স এটা তো এখানে সম্মান করা ইংরেজি কি সম্মান করা ইংরেজি রেসপেক্ট যখন ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স আমরা করব তখন প্রথমেই ভার্ব দিয়ে শুরু করব আমরা ঠিক আছে আর বলেছি আগেও আমি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স ভার্ব দিয়ে শুরু হলেও ওখানে ইউ সাবজেক্ট উজ্জ থাকে ঠিক আছে তাহলে মাতা পিতাকে সম্মান করিবে এটার প্রথমেই তাহলে কি হবে সম্মান করাটা হবে রেসপেক্ট কাকে সম্মান করবে মাতা পিতাকে এই যে যে বাক্য এই বাক্যের মধ্যে আমি কি বললাম যে ইউ সাবজেক্ট উজ্জ আছে তাহলে রেসপেক্ট মানে কি সম্মান করবে বা সম্মান করা এইখানে যখন আমরা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে প্রথমেই ভার্বটাকে বসাচ্ছি তখন এর অর্থ হচ্ছে সম্মান করবে ঠিক আছে সম্মান করিবে এটা সাধু ভাষায় রয়েছে সম্মান করিবে আচ্ছা কাকে বলা হচ্ছে সম্মান করিবে এর মধ্যে সাবজেক্ট কিন্তু ইউ উজ্জ আছে তাহলে ইউকে বলা হচ্ছে অর্থাৎ তোমাকে বলা হচ্ছে তাহলে তুমি সম্মান করবে কাকে সম্মান করবে তুমি নিশ্চয়ই তোমার মা বাবাকেই সম্মান করবে তাই তোমার হচ্ছে ইয়োর প্যারেন্টস দেখো পিতা মাতা এও কিন্তু বহু বছর হিসাবে ব্যবহৃত হয় প্যারেন্টস প্যারেন্ট নয় প্যারেন্টস এই এসটা কিন্তু দিতে হবে তাহলে আশা করি সেন্টেন্সটা বুঝতে পেরেছো রেসপেক্ট ইয়োর প্যারেন্টস ঠিক আছে পিতা মাতাকে সম্মান করবে কী হবে রেসপেক্ট ইয়োর প্যারেন্টস তোমার মা বাবাকে বা তোমার পিতা মাতাকে সম্মান করবে এসো তোমাদের জন্য একটা সেন্টেন্স পিতা মাতার কথা শুনে চলবে এই যে সেন্টেন্সটা এই সেন্টেন্সটা ট্রান্সলেশান কী হবে তোমরা নিজেরা করো ভিডিওটাকে পজ করো একটু ভাবো আশা করি তোমরা ভেবে নিয়েছ এবার এর কি উত্তর হবে আমি তোমাদের আস্তে আস্তে গাইড করে বলে দিচ্ছি দেখো পিতা মাতার কথা শুনে চলবে এই যে সোনা এই সোনা কিন্তু এক কান দিয়ে ঢোকানো আর এক কান দিয়ে বের করে দেওয়া সেই সোনা না এই সোনা মানে হচ্ছে মেনে চলা তাই না পিতা মাতার কথা মেনে চলবে শুনে চলবে মানে মেনে চলবে এই মেনে চলা ইংরেজি হচ্ছে ওবে ওকে এই মেনে চলা ইংরেজি কি ওবে তাহলে পিতা মাতার কথা শুনে মেনে চলবে অর্থাৎ পিতা মাতাকে মেনে চলবে ঠিক আছে তো এসো আমরা সেন্টেন্সটা শুরু করি তাহলে পিতা মাতার কথা শুনে চলবে মানে কি পিতা মাতার কথা মেনে চলবে মেনে চলার জন্য ওবে আমরা ভারটা প্রথমে দিলাম এই ধরনের ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে সব সবার প্রথমে ইউ সাবজেক্ট উজ্জ থাকে তাহলে কে কাকে মেনে চলবে দেখো ওবে ওবে মানে তোমাকে বলা হচ্ছে ইউ ওবে ঠিক আছে ইউ উজ্জ আছে ওবে মানে মেনে চলবে কাকে মেনে চলবে তোমার মা বাবার কথা এই কথা এখানে আলাদা করে লাগে না মা বাবাকে মেনে চলা মানেই তাদের কথা শুনে চলা ঠিক আছে তাহলে ওবে 
মানে মেনে চলবে কাকে মেনে চলবে তোমার মা বাবাকে মেনে চলবে অর্থাৎ মা বাবার কথা শুনে চলবে ওকে তাহলে ওবে ইয়োর প্যারেন্টস এই প্যারেন্টস দেখো আবার বহু বছরে বসলো আশা করি বুঝতে পেরেছ নেক্সট সেন্টেন্স তিনি আদেশ জারি করেন দেখো এখানে কিন্তু সাবজেক্ট বোঝাই যাচ্ছে তিনি আছেন এই তিনির জন্য কি লাগবে তিনির জন্য হি দিতে হবে ঠিক আছে দেখো আদেশ জারি করেন এই যে জারি করা আদেশ যখন জারি করা হয় তখন সেই জারি করা হচ্ছে পাস হয় পাস আর হি হচ্ছে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার ঠিক আছে হিটা কি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার আর এটা প্রেজেন্ট টেন্সে আদেশ জারি করেন এটা প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সে রয়েছে তাই এখানে পাসের সাথে দেখো ই এস যুক্ত হয়েছে ঠিক আছে তাহলে হি পাসেস তিনি জারি করেন এইটুকুর অর্থ হচ্ছে তিনি জারি করেন কি জারি করেন আদেশ তো এই আদেশ কিন্তু এখানে বহুবচন হিসাবে বসবে তিনি অনেক আদেশ জারি করেন একটা নয় একাধিক আদেশ একের পর এক আদেশ জারি করেন তাহলে হি পাসেস তিনি জারি করেন অর্ডার্স আদেশ জারি করেন এখানে কেন পাসেস হলো আবার বলছি হিটার থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার সেন্টেন্সটা রয়েছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে তাই এখানে ইয়েস যুক্ত হলো হি পাসেস মানে তিনি জারি করেন অর্ডার্স আদেশ আশা করি বুঝতে পেরেছ যাদের টেন্স নিয়ে কনফিউশন আছে তারাও এই ভিডিওর নিচে ডেসক্রিপশন বক্সে টেন্সের লিঙ্ক পেয়ে যাবে সেই লিঙ্ক থেকে তোমরা টেন্স সম্পর্কে কনফিউশন দূর করতে পারো তোমাদের জন্য আরেকটা সেন্টেন্স রাজা আদেশ জারি করেন এই সেন্টেন্সটার ট্রান্সলেশন কেমন হবে তোমরা করো ভিডিওটাকে পজ করে একটু ভেবে নাও আশা করি তোমরা ভেবে নিয়েছো এবার দেখো এটা কীভাবে হতে পারে দেখো তাহলে যে কোনো বাক্য করতে গেলে প্রথমে আমাদের সাবজেক্ট খুঁজে বের করতে হবে তাহলে এই বাক্যের মধ্যে সাবজেক্ট কী আছে দেখো সাবজেক্ট হচ্ছে রাজা এটা হচ্ছে সাবজেক্ট ওকে আদেশ জারি করেন এই যে যে জারি করা এটা হচ্ছে এখানে ভার আর আদেশটা এখানে অবজেক্ট ঠিক আছে তাহলে প্রথমে কোনটা হবে রাজা হবে রাজা ইংরেজি কি কিং জারি করা ইংরেজি কি ওই সেই পাস আদেশ ইংরেজি কি অর্ডার্স তো এখানে কিভাবে হবে একটু দেখো প্রথমে সাবজেক্ট কিং এই কিং এর জায়গায় তুমি দি কিং ব্যবহার করতে পারো শুধু কিং ও ব্যবহার করতে পারো রাজা নির্দিষ্ট হচ্ছে বলে এখানে দা কিং করা হয়েছে ঠিক আছে রাজার সম্মানকে এমফাসাইজ করার জন্য দা কিং করা হয়েছে ঠিক আছে দা কিং তারপরে কি হবে জারি করেন দা কিংও কিন্তু সিঙ্গুলার নাম্বার এবং এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে রয়েছে তাহলে পাসেসই হবে ঠিক আছে আর আদেশ তোমরা জানো অর্ডার্স তাহলে কি হলো দ্য কিং পাসেস অর্ডার্স মানে রাজা আদেশ জারি করেন নেক্সট সেন্টেন্স দেখো অসৎ উপায় অবলম্বন করিও না অসৎ উপায় অবলম্বন করিও না এটা একটা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স ঠিক আছে এখানেও একটা অ্যাডভাইস দেওয়া হচ্ছে ঠিক আছে দেখো ব্যাপারটা কি হচ্ছে এই অসৎ উপায় এই অসৎ উপায়টা কি ইংরেজি অসৎ উপায় হচ্ছে আনফেয়ার মিন্স ঠিক আছে অবলম্বন করা ইংরেজি হচ্ছে অ্যাডপ্ট আর করিও না করো না ডু নট দিয়ে করতে হবে তাহলে এটাও দেখো একটা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে ইউ সাবজেক্ট উজ্জ থাকে আগেই বলেছি তাহলে করো না অবলম্বন অবলম্বন করা ইংরেজি কি অ্যাডপ্ট অ্যাডপ্ট মানে অবলম্বন করো অবলম্বন করো না ইংরেজি কি ডু নট অ্যাডপ্ট ওকে আর শুধু যদি এই ডোনারটা না থেকে শুধু যদি অ্যাডপ্ট দিয়ে সেন্টেন্সটা শুরু হতো তাহলে হতো অবলম্বন করো যেহেতু বলছে করো না তাই হবে ডু নট অ্যাডপ্ট ঠিক আছে যদি তোমাকে বলে যেও না ডু নট গো যদি তোমাকে বলে এসো না ডু নট কাম ঠিক আছে তাহলে ডু নট অ্যাডপ্ট মানে অবলম্বন করো না কি অবলম্বন করো না অসৎ উপায় এই অসৎ উপায় ইংরেজি হচ্ছে আনফেয়ার মিন্স ঠিক আছে এই মিন্স মানে উপায় আর অসৎ যেটা সেটার জন্য এই আনফেয়ার আনা হয়েছে বাংলাতে এটা সন্ধি যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে অসৎ যুক্ত উপায় উপায় হচ্ছে মিন্স আর অসৎ হচ্ছে আনফেয়ার অসৎ উপায় একসাথে ইংরেজিতে তো এইভাবে সন্ধি করে জোড়া যায় না ইংরেজিতে হবে হচ্ছে আনফেয়ার মিন্স বোঝা গেল ব্যাপারটা তাহলে ডু নট অ্যাডপ্ট মানে অবলম্বন করো না আনফেয়ার মিন্স এই যে যে অসৎ উপায় এটা কিন্তু এই উপায়টা কিন্তু এই মিন্স মানে বহু বচনে বসলো এটা মাথায় রাখতে হবে ঠিক আছে নেক্সট সেন্টেন্স তোমাদের জন্য সে অসৎ উপায় অবলম্বন করে পরীক্ষায় পাশ করেছে সে না থেকে অন্য কিছুও থাকতে পারে আমি অসৎ উপায় অবলম্বন করে পরীক্ষায় পাশ করেছি তারা অসৎ উপায় অবলম্বন করে পরীক্ষায় পাশ করেছে যে কোনো রকমভাবে সেন্টেন্স থাকতেই পারে এটা ভিডিওটা পজ করে একটু ভেবে নাও কিভাবে করা যেতে পারে হ্যাঁ আশা করি তোমরা একটু চিন্তা করেছো আমি তোমাদের একটু চিন্তায় সহযোগিতা করি দেখো কি বলছে সে অসৎ উপায় অবলম্বন করে পরীক্ষায় পাশ করেছে তাহলে মূল যে বাক্যটা সেটা দেখো সাবজেক্ট ভার অবজেক্ট কোনটা সে সে কি করেছে পরীক্ষায় পাশ করেছে ঠিক আছে আর এই অসদ উপায় অবলম্বন করে এইটা হচ্ছে 
এই সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্টের পরে এটা হচ্ছে একটা কমপ্লিমেন্ট ঠিক আছে যা সেন্টেন্সটাকে সম্পূর্ণ করতে লাগে তাহলে প্রথমে সাবজেক্টটা কি সাবজেক্টটা হচ্ছে হি মানে সের জন্য হি বা সি ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে সে কি করেছে পরীক্ষায় পাস করেছে ঠিক আছে এটাকে পাস্ট ইনডিফিনিট অথবা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স যে কোনোভাবে তোমরা করতে পারো তাহলে প্রথম সাবজেক্টটা কি লাগবে আমার সাবজেক্টটা লাগবে কিন্তু সে ঠিক আছে দেখো সাবজেক্টটা লাগবে সে তারপরে কি বলছে পরীক্ষায় পাস করেছে পাস করা ইংরেজি কি পাস করা ইংরেজি হচ্ছে পাস্ট এখানে হ্যাস পাস্টও তোমরা করতে পারো তাহলে হি বা সি যা খুশি করো যে কোনো একটা করলেই হবে পাস্ট পাস করেছে ঠিক আছে তাহলে হি পাস্ট মানে সে পাস করেছে কোথায় পাস করেছে কি পাস করেছে সে কিন্তু পরীক্ষায় পাস করেছে তাহলে দ্য এক্সামিনেশান ঠিক আছে তাহলে হি পাস্ট দ্য এক্সামিনেশান সে পরীক্ষায় পাস করেছে এইবারে অসৎ উপায় অবলম্বন করে অসৎ উপায় ইংরেজি কি আনফেয়ার মিন্স ঠিক আছে সেইটা অবলম্বন করে সে পাস করেছে এইখানে অবলম্বনের জন্য আলাদা করে অ্যাডপ্ট এই শব্দটা আনবার প্রয়োজন নেই এখানে বাই আনফেয়ার মিন্স করে দিলেই কিন্তু হবে তাহলে দেখো সেন্টেন্সটা কি দাঁড়াচ্ছে হি বা সেই পাস্ট দ্য এক্সামিনেশান সে পাস করেছে পরীক্ষা বাই দা মানে দাঁড়া দাঁড়া মানেই অবলম্বন করে আনফেয়ার মিন্স ওকে আনফেয়ার মিন্স মানে হচ্ছে অসৎ উপায় একটু আগেই অসৎ উপায়ে ব্যাখ্যাটা দিলাম তাহলে হি বা সি পাস্ট দ্য এক্সামিন দ্য এক্সামিনেশান বাই আনফেয়ার মিন্স এখানে অবলম্বন করে বাই অ্যাডপ্টিং এটা না করলেও চলবে এবার তোমরা যদি করতে চাও তাহলে এখানে অবলম্বন করে যখন রয়েছে বাইয়ের পরে বাই অ্যাডপ্টিং দ্য আনফেয়ার মিন্স করতে পারো না করলেও হবে নেক্সট তিনি আমাকে অনেক উপদেশ দিলেন দেখো এটাও কি বলছে তিনি সাবজেক্টটা কি তিনি আমাকে উপদেশ দিলেন এই দিলেনটা হচ্ছে এখানে ভার উপদেশ আর আমাকে দুটোই হচ্ছে এখানে অবজেক্ট সেটা কিভাবে হয়েছে দেখো হি মানে তিনি গেভ মানে দিলেন ঠিক আছে মি মানে আমাকে তাহলে হি গেভ মি মানে তিনি দিলেন আমাকে কি দিলেন মাচ অ্যাডভাইস খেয়াল করো এইখানে কিন্তু এই যে উপদেশ এই উপদেশ শব্দটার আগে অনেক রয়েছে মানে আমাদের কিন্তু বাংলা দেখেই মনে হচ্ছে যে এইটা প্লুরাল হবে কিন্তু ইংরাজিতে এই অ্যাডভাইসেস এমন হয় না মাছ অ্যাডভাইস অনেক উপদেশ ইংরাজি কিন্তু মাস অ্যাডভাইস মানে বাংলায় যেটা তোমার দেখে মনে হচ্ছে বহুবচন হতে পারে ইংরেজিতে কিন্তু সেই বহুবচন হওয়ার সম্ভাবনা এস জুড়ে এখানে নেই এটাই বোঝানোর জন্যই সেন্টেন্সটা প্লুরাল ইন বেঙ্গলি বাট সিঙ্গুলার ইন ইংলিশ ঠিক আছে বাংলায় কিন্তু প্লুরাল হয়েছে কিন্তু ইংরেজিতে সিঙ্গুলার এটাই এখানে বোঝাবার জিনিস এটা মনে রাখতে হবে তাহলে অনেক উপদেশ ইংরেজি কিন্তু মাচ অ্যাডভাইসেস বা মেনি অ্যাডভাইসেস নয় মাচ অ্যাডভাইস জাস্ট এইটুকু তাহলে হি গেভ মি তিনি দিয়েছেন আমাকে মাচ অ্যাডভাইস অনেক উপদেশ নেক্সট সেন্টেন্স তোমাদের জন্য আমি তার অনেক উপদেশ গ্রহণ করিলাম ঠিক আছে কে গ্রহণ করলো আমি তার অনেক উপদেশ গ্রহণ করিলাম তাহলে আমি হচ্ছে এখানে সাবজেক্ট ঠিক আছে একটু ভিডিওটা পজ করে ভেবে নাও আর তোমাদের ভাবনায় আমি একটু সহযোগিতা করে দিচ্ছি আশা করি তোমরা ভেবেছ আমি তার অনেক উপদেশ গ্রহণ করিলাম তাহলে আমি হচ্ছে এখানে সাবজেক্ট তার ভার কোনটা গ্রহণ করিলামটা তার ভার ঠিক আছে তারপরে কি তারপরে অবজেক্টটা কোনটা তার অনেক উপদেশ ওকে তার থেকে অনেক উপদেশ তার অনেক উপদেশ যেমন করা যায় তার থেকে অনেক উপদেশও করা যায় তোমরা যে যে কোনোভাবে করতেই পারো তাহলে দেখো সেন্টেন্সটা কিভাবে শুরু করছি আমি গ্রহণ করিলাম এইভাবে শুরু হবে ঠিক আছে আই অ্যাকসেপ্টেড আমি গ্রহণ করিলাম হচ্ছে আই অ্যাকসেপ্টেড ওকে আই অ্যাকসেপ্টেড মানে হচ্ছে আমি গ্রহণ করিলাম এইটা পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স রয়েছে অ্যাকসেপ্ট থেকে অ্যাকসেপ্ট এই পর্যন্ত হচ্ছে প্রেজেন্ট ফর্ম আর ইডি যুক্ত করে এটাকে পাস্ট করা হয়েছে তাহলে আই অ্যাকসেপ্টেড মানে আমি গ্রহণ করিলাম বা আমি গ্রহণ করেছিলাম এটা সাধু ভাষায় রয়েছে আমি গ্রহণ করিলাম ঠিক আছে ওকে আই অ্যাকসেপ্টেড মানে আমি গ্রহণ করিলাম কি কি গ্রহণ করিলাম অনেক উপদেশ কার থেকে তার থেকে বা তার অনেক উপদেশ যে কোনো রকমভাবে করা যেতে পারে দেখো আই অ্যাকসেপ্টেড মাচ অ্যাডভাইস মানে অনেক উপদেশ গ্রহণ করিলাম কার থেকে দেখো তার থেকে তাহলে তার থেকে ইংরেজি হচ্ছে ফ্রম হিম তোমাদের মনে হতে পারে এটা তো এইভাবেও করা যেতে পারে আই অ্যাকসেপ্টেড হিজ মাচ অ্যাডভাইস হ্যাঁ করা যেতে পারে তোমরা একটু ভালো করে সেন্টেন্সটা নিজের কানে নিজে শুনে দেখো তো সেইটা ভালো লাগছে শুনতে না এইটা ভালো লাগছে আই অ্যাকসেপ্টেড মাচ অ্যাডভাইস এইটুকুর মানে হচ্ছে আমি অনেক উপদেশ গ্রহণ করলাম কার থেকে উপদেশ গ্রহণ করলাম ফ্রম হিম এটাই কিন্তু অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ইউজ ঠিক আছে আই অ্যাকসেপ্টেড মাচ অ্যাডভাইস আমি অনেক উপদেশ গ্রহণ করলাম ফ্রম হিম তার থেকে ওকে নেক্সট সেন্টেন্স ইহাতে আমার অনেক সময় লাগিল 
দেখো ইহাতে আমার অনেক সময় লাগিলো সেন্টেন্সটার মধ্যে সাবজেক্ট খুঁজে পাচ্ছি না আমরা ইন্ট্রোডাক্টর ইট আনলাম এটাও পাস্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স রয়েছে ইট টুক মি ইট টুক মি এতে লাগলো আমার মাছ টাইম অনেক টাইম দেখো এখানেও কিন্তু অনেক সময় রয়েছে কিন্তু টাইমের সাথে এস যুক্ত হবে না ঠিক আছে মাছ অ্যাডভাইস বাংলায় মনে হচ্ছে যে বহুবচন কিন্তু ইংরেজিতে মাস অ্যাডভাইস হবে ঠিক অনেক সময় ইংরেজি হচ্ছে মাস টাইম তাহলে ইট টুক মি মাস টাইম মানে হচ্ছে এতে আমার অনেক সময় লাগলো বা ইহাতে আমার অনেক সময় লাগলো ঠিক আছে ইহাতে আমার অনেক সময় লাগে যদি বলা হয় তাহলে কিভাবে হবে ইট টেক্স মি মাস টাইম প্রেজেন্ট টেন্সে হয়ে যাবে ইট টেক্স মি মাস টাইম ওকে তোমাদের জন্য একটা সেন্টেন্স এই কাজটি করতে তার অনেক সময় লাগিল এটাও কিন্তু পাস্ট ইন্ডিফিনিট টেন্সে রয়েছে এই কাজটি করতে তার অনেক সময় লাগিল তাহলে ওই রকমভাবে যদি আমরা করি ইট দিয়ে হবে ইট টুক তার তার মানে হচ্ছে ইট টুক তার হিজ হবে না কিন্তু বা হারও হবে না টুকটা যেহেতু হার তাই তারপরে ইট টুক হিম বা হার হবে তো এসো সেটা কিভাবে করা যায় দেখি তাহলে দেখো এটা তার লেগেছিল অনেক সময় কাজটি করতে এই রকমভাবে আমাদের করতে হবে অনেক সময় ইংরেজি হচ্ছে মাস টাইম তোমরা একটু ভেবে নাও আশা করি ভেবে নিয়েছো ভিডিও পাস করে এবার তোমাদের ভাবনা একটু সহযোগিতা করি দেখো ইট টুক হিম মানে তার লেগেছিল ইট টুক হিম মানে তার লেগেছিল ঠিক আছে অনেক টাইম তাহলে এর পরেই হবে কি মাস টাইম ওকে তাহলে ইট টুক হিম মাস টাইম এর অর্থ হচ্ছে তার অনেক সময় লেগেছিল ওকে তার অনেক সময় লেগেছিল কি এবার বলছে কাজটি করতে টু ডু করতে এই দেখো করতে রয়েছে তে এই তে থাকলে সাধারণত টু হয় তাহলে করা ইংরেজি ডু তার আগে তার আগে টু হবে তাহলে দেখো সেন্টেন্সটা কীরকম হচ্ছে টু ডু দ্য ওয়ার্ক এই যে টু ডু মানে করতে দ্য ওয়ার্ক মানে কাজটি ঠিক আছে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো নেক্সট সেন্টেন্স দেখো তাহার বহু টাকা পয়সা মানে তার অনেক টাকা পয়সা আছে ঠিক আছে এই সেন্টেন্সটাও দেখো তাহার দিয়ে তো শুরু হবে না হি দিয়ে শুরু হবে তাহলে হি হ্যাজ তার আছে যদি বলতো তাদের আছে তাহলে দে হ্যাভ হতো ঠিক আছে এটাও প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স রয়েছে হি হ্যাজ তার আছে মাচ ওয়েলথ মাচ ওয়েলথ মানে হচ্ছে অনেক টাকা পয়সা ওকে হি হ্যাজ মাচ ওয়েলথ এই মাচ ওয়েলথ দেখো বহু টাকা পয়সা দেখে যেন মনে হচ্ছে বাংলায় প্লুরাল কিন্তু ইংরেজিতে যখন করছি মাচ ওয়েলথ ওয়েলথের পরে কিন্তু এজ বসছে না মাচ ওয়েলথ মানেই বহু টাকা পয়সা ওকে তাহলে হি হ্যাজ মাচ ওয়েলথ মানে তার বহু টাকা পয়সা আছে মানেই তার বহু টাকা পয়সা নেক্সট দেখো কি বলছে তোমাদের জন্য সেন্টেন্সটা তারা লোকটিকে অনেক টাকা পয়সা দিলেন আচ্ছা কারা দিলেন তারা দিলেন এটা হচ্ছে সাবজেক্ট এইবারে ভার্ব কোনটা এই যে দেওয়া দিলেন ঠিক আছে কাকে দিলেন লোকটিকে দিলেন তাহলে এই সাবজেক্ট তারা দিলেন লোকটিকে ভাবো এরকমভাবে ভিডিওটা পজ করে একটুখানি ভেবে নাও ভেবে নিয়েছো আশা করছি এবার দেখো তোমাদের ভাবনায় সহযোগিতা করি একটু তাহলে তারা তারা কি হবে দে হবে আচ্ছা দেওয়া ইংরেজি কি গিভ তাহলে তার পাস্টেন্স কি হবে গেভ হবে কাকে দিনে লোকটিকে দি ম্যান হবে এইভাবে সেন্টেন্সটা আমরা শুরু করতে পারি আর অনেক টাকা পয়সা ইংরেজি মাছ ওয়েলথ দেখো কিভাবে হচ্ছে দে গেভ তারা দিলেন এটাও পাস্ট ইন্ডিফেন্ট টেন্সে রয়েছে দে গেভ মানে কি তারা দিলেন কি দিলেন কাকে দিলেন দেখো দে গেভ দ্য ম্যান তারা দিনে লোকটিকে কি দিলেন অনেক টাকা পয়সা দিলেন মাছ ওয়েলথ ওকে তো আশা করি তোমরা সেন্টেন্সগুলো বুঝতে পেরেছো এবং কিছু নিজেও চেষ্টা করার অপশান ছিল এখানে সেগুলো তোমরা চেষ্টা করে যথেষ্টই তোমাদের কাছে ক্লিয়ার হয়েছে অবশ্যই তোমাদের যা প্রয়োজনীয়তা আছে কমেন্ট করবে আমি সময় মতো তোমাদের প্রয়োজনীয়তা মেটাবার চেষ্টা করব আর একটা রিকোয়েস্ট তোমাদেরকে যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করে দিও আর বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করে দিও যাতে তারা এই ভিডিও সুবিধা নিতে পারে আর চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গে থেকো সঙ্গে অবশ্যই বেল আইকনটা প্রেস করো যাতে এই ধরনের রেয়ার ভিডিও নোটিফিকেশান সবার আগে তোমার কাছে পৌঁছে যায় আর যারা ইতিমধ্যে চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সঙ্গে আছো তাদেরকে মেনি মেনি থ্যাংকস এন্ড স্ক্রিনে দেখো কিছু ভিডিও আসছে সেগুলোও তোমরা দেখে নিতে পারো তো আজ এই পর্যন্ত আবার দেখা হবে পরের ভিডিওয়ে তোমরা ভালো থেকো